Hi friends, welcome to Akai Teaching Max. Exercise 8.1 is second question. Paarunga. Use the linear approximation to find the approximate value of abdin or moon subdivision. So, we can find the approximate value. We can find the sum of 27.2. That is the nearest cube root 27. So, we can use the use of But, we can find the cube root of 123. Uh, 123 is the nearest cube root. So, 125 is the nearest cube root. That is the value of the value. So, first subdivision. So, if you look at f of x, f of x is equal to x power 2 by 3. If you look at x, the value of x is considered 2 by 3. Okay, so f of x is equal to f dash of x. f dash is differentiate. Pannu. 2 by 3 x power 2 by 3 minus 1. Formula is x power n equal to n x power n minus 1. n is equal to 2 by 3. Irukku. 2 by 3 x power is subtract to 2 by 3. Ya. 2 is multiply to 3 1 sa 3. So minus 3 divided by 3. Nuro. Subtract to minus 1 by 3. Nuro. So negative key is denominator. Kondo and then I don't positive. I don't. 2 2 divided by 3 e x power x a kilo content and power in I don't positive one more you don't either and pathing abdina f dash of x f dash of x f of x and find another couple and up no at x naught abdin pono if in x naught abdin rather pona summa 20 summa consider pony to if in gain and pathina nearest cube root in and parna 125 okay wa well. At x naught equal to 125, f of x naught and ponno. Apo porting abdina x bala and ponno, x naught and ponno, x naught power 2 by 3. x naught bala and 125 the whole power 2 by 3. 125 and 5 cube the 125. So, 125 is 5 cube. The 3 yu, inger ka 3 yu cancel. Aite, 5 square. And 5 square is 25. This is the f of x naught. That is f dash of x naught. Now, we x and x naught. 2 by 3 x naught the whole power 1 by 3. Okay, wa, x naught is the yeah, 125 the whole power 1 by 3. 125 is 3 cube. Sorry, 5 cube. The whole power 1 by 3. 3, 3 cancel. I know. So 2 divided by 3 into 5 power 1 is 5. Way so 2 by 3 5 is 15. This is f dash of x naught. That is the formula. We will substitute the formula. L of x equal to f of x naught plus f dash of x naught into x minus x naught. At x naught, we will use the value of x naught. Okay, well, f of x naught value is 25. Plus f dash of x naught another 2 by 15. X minus x naught value another 125. Okay, well. Now, we will simplify this. This is 25 and this is 15. So, this is multiply. Multiply is 25 into 15 is 375. Plus, this is the plus. 2 is 2. X minus 125. The whole divided by 15 is 15. 15 is the Okay, wa? so in 15 is the same as 15 multiply the whole divided by 15. This is the same as the LCM. This is the same as the value. So, this is the same as the value. 375 is the plus 2 is the same as 2x plus into minus minus. 2 into 125, 2 5 is 10, 0 balance 1, 2 2 is 4, 5, 1, 2 is 2. So, 250 divided by 15. This is L of X. We have linear approximation. X equal to 123. This is linear approximation. X equal to 123. L of X is substitute. L of 123 equal to 3. 375 plus 2 into x equal to 123 minus 250 divided by 15. Okay, wa? so if we subtract 375 minus 250 is 5. 
டூ ஒன் பெரிய நம்பருக்கு ப்ளஸ் சைன் இருக்கனால ப்ளஸ் அடுத்தது என்ன இருக்கு ப்ளஸ் இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா டூ த்ரீ சா சிக்ஸ் டூ டூ சா ஃபோர் ஒன் டூ இஸ் டூ டிவைட் பை ஃபிஃப்டீன் இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டா என்ன வரும்னு பாருங்க ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் லெவனு செவனு த்ரீ த்ரீ செவன்ட்டி ஒன் டிவைட் பை ஃபிஃப்டீனு வரும் இதை டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்டீனால் த்ரீ செவன்ட்டி ஒன்னை டிவைட் பண்ணணும் டூ டைம் தேர்ட்டி வரும் பேலன்ஸ் செவனு ஒன்னு ஃபோர் டைம் சிக்ஸ்டி வரும் ஓகேவா பேலன்ஸ் என்னது லெவன் பாயிண்ட் வச்சு என்ன பண்ணுவோம் ஜீரோ ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ செவன் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் வரும் பேலன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் திருப்பி பாயிண்ட் இருக்கனால நம்ம ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது த்ரீ டைம் என்னான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் அடுத்தது பேலன்ஸ் ஃபைவ் திருப்பி பாயிண்ட் வச்சு ஜீரோ வரும் த்ரீ டைம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கிட்டோம் நான் டெர்மினேட்டாக போய்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன எழுதலாம் டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இதை என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்யூப் ரூட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீயுடைய வேல்யூ அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ ஓகேவா அப்போ நம்ம அப்ராக்சிமேட் வேல்யூனா எப்படி போடணும் இந்த சிம்பிளில் போடணும் சரிங்களா ஸோ ஃபைனலாக போடும்போது ஈக்குவல் போடக்கூடாது இது அப்ராக்சிமேட் வேல்யூன்றனால சிம்பிள் மாற்றி போடுங்க இப்போ என்னது ஃபோர்த் பவர் ஆஃப் ஃபிஃப்டீனு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் என்ன எழுதணும் ஒன் பை ஃபோர்னு எழுதணும் இதுக்கு முன்னாடி போட்டு வந்தால் சேம் ப்ராசஸ் அதே தான் நம்ம போட்டு வர போகிறோம் இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னு இப்போ என்ன எழுதலாம் ஒன் பை ஃபோர் எக்ஸ் பவர் செப்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் என்னது ஒன் மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபோர்னு வரும் அப்போ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோரு ஸோ இதை டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் எக்ஸ் பவர் த்ரீ பை ஃபோர்னு பாசிட்டிவாக மாறிடும் இது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் அட் எக்ஸ் நாட் நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நாட்டுக்கு பலாம் இங்கே நியரஸ்ட் என்னன்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்டீனுக்கு நியரஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீனு 2 பவர் ஃபோர் என்னது சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா அப்போ இங்கே எக்ஸ் நாட்டுக்கு பலம் என்னன்னு போட்டுக்கலாம் சிக்ஸ்டீனு போட்டுக்கலாம் சரிங்களா நியரஸ்ட் என்னவோ அதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஃபிஃப்டீனுக்கு ஃபைன் பண்ணுவோம் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸ் நாட் பவர் ஒன் பை ஃபோருன்னு வரும் எக்ஸ் நாட்டுக்கு பலம் என்னது சிக்ஸ்டீன் பவர் ஒன் பை ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் எப்படி எழுதலாம் டூ பவர் ஃபோர்னு எழுதலாம் டூ டூ சா ஃபோர் ஃபோர் டூ சா எயிட் எயிட் டூ சா சிக்ஸ்டீனு ஸோ இந்த ஃபோர் இந்த ஃபோரும் கேன்சல் ஆகிட்டு வெறுமனே டூ மட்டும் வரும் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டுக்கு அடுத்தது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் நம்மளுக்கு தேவை எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் அப்படின்னா இங்கே எக்ஸுக்கு பலாக எக்ஸ் நாட்னு போட்டுக்கணும் அப்போ ஒன் பை ஃபோரு எக்ஸ் நாட்டு இந்த ஹோல் பவர் த்ரீ பை ஃபோர் எக்ஸ் நாட்டுக்கு பலாக என்னது இங்கே சிக்ஸ்டீனு இப்போ ஒன் பை ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் இந்த ஹோல் பவர் த்ரீ பை ஃபோரு ஓகேவா ஒன் பை ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் என்னது டூ பவர் ஃபோரு த்ரீ பை ஃபோர் 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 கேன்சல் ஆகிடுமா இப்போ ஒன் பை ஃபோரு டூவு த்ரீ இருக்கனால இங்கே க்யூப்னு போட்டுக்கோங்க அப்போ எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை ஃபோரு டூ டூ சா ஃபோர் ஃபோர் டூ சா எயிட் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்னு வரும் அப்போ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்னா என்னது ஒன் பை எயிட் ஃபோர் சார் என்னது தேர்ட்டி டூ இது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டோடைய வேல்யூ இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டோடைய வேல்யூ இப்போ ஃபார்ம்லாம் எழுதிக்கலாமா எல் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டு ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டோடைய வேல்யூ என்ன ஃபைன் பண்ணோம் டூவு ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் என்னது ஒன் பை தேர்ட்டி டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட்டோடைய வேல்யூ என்னது இங்கே சிக்ஸ்டீனு ஓகேவா ஆஸ் யூஷுவல் எல்சிஎம் எடுக்கலாமா இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இந்த டேம் அதே டேம் தான் வரும் த ஹோல் டிவைட் பை தேர்ட்டி டூவு சிக்ஸ்டி ஃபோரில் சிக்ஸ்டீன் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட்டு பெரிய நம்பருக்கு ப்ளஸ் இருக்கிறனால ப்ளஸ் சைன் போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை தேர்ட்டி டூ இது எல் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஓகேவா சிக்ஸ்டீன் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இதை ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் கேட்டிருக்காங்க அப்போ எட் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீனு எல் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு பலம் என்னது ஃபிஃப்டீனு டிவை
அடுத்தது கியூப் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஆசுஷியல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் கியூப் ரூட்டுன்றனால அதை எப்படி எழுதலாம் இந்த ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போது இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு அடுத்தது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன்னு ஸோ நான் கண்டினியூஸாக ஒரே ப்ராசஸ் தான் வந்துட்டு இருக்கனால நான் அப்படியே சொல்லிட்டு போகிறேன் ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் பவர் இது என்ன அது மைனஸ் டூ பை த்ரீ செப்பரேட் பண்ணி பாருங்கள் மைனஸ் டூ பை த்ரீ வரும் ஸோ நெகட்டிவாக டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவாக மாறிடும் இது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு நம்ம அட் எக்ஸ் நாட் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் எக்ஸ் நாட்னா இதுக்கு நியரஸ்ட் கியூப் ரூட் என்னன்னு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி செவனு அப்போ அட் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவனுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்ன வரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு பல எக்ஸ் நாட் த ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீன்னு வரும் எக்ஸ் நாட்டோடைய வேல்யூ என்னது டுவெண்ட்டி செவன் த ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி செவனை த்ரீ க்யூப்னு எழுதலாமா அப்போ இந்த த்ரீயும் த்ரீயும் கேன்சல் ஆகிட்டு வெறும்னே நம்மளுக்கு த்ரீ மட்டும் கிடைக்கும் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டுடைய வேல்யூ அடுத்தது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஃபைன் பண்ணுமா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்னா எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸ் நாட்னு போடுங்க த்ரீ எக்ஸ் நாட்டு டூ பை த்ரீன்னு வரும் ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் நாட்டுக்கு பதில் டுவெண்ட்டி செவனை போட்டுக்கோங்க டூ பை த்ரீயை ஒன் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் எப்படி எழுதிக்கலாம் த்ரீ க்யூப்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ நான் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு சம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம் டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ எப்படி போட்டோமோ அதே சேம் தான் இதுவும் ரிப்பீட்டடாக ஒரே மாதிரி தான் வந்துட்டுருக்கு அதனால தான் நான் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ டூ பை த்ரீ 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 கேன்சல் ஆகிடும் ஒன் பை த்ரீ த்ரீ இங்கே என்ன இருக்குது ஸ்கொயருன்னு இருக்கனால ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க ஒன் பை த்ரீ 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 சார் என்னது நயனு நைன் த்ரீ சார் என்னது ட்வெண்ட்டி செவன் இது என்னது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டுடைய வேல்யூ அடுத்தது ஃபார்ம்ல எழுதிக்கோங்க எல் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டு ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டு இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட்டு இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டுக்கு பதில் நம்ம என்ன ஃபை வேல்யூ ஃபைன் பண்ணுவோம் த்ரீ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டுக்கு பதில் என்ன ஃபோன் ஃபைன் பண்ணுவோம் ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட்டுக்கு பதில் என்னது டுவெண்ட்டி செவன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது எல்லாமே போட்டுக்கலாமா த்ரீ இன்டூ டுவெண்ட்டி செவன் என்னது த்ரீ செவன் சார் என்னது டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் பேலன்ஸ் டூ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு செவன் எயிட் எயிட்டி ஒன்னு ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ இந்த டேர்ம் அதே டேர்ம் தான் வரும் டிவைட் பை என்னது டுவெண்ட்டி செவனு ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாமா டுவெண்ட்டி எயிட்டி ஒனில் டுவெண்ட்டி செவன் போயிடுச்சுனா ஃபிஃப்டி ஃபோரு ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி செவன் இது எல் ஆஃப் எக்ஸுக்கு நம்மளுக்கு எதோடைய வேலையை கேட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஆர்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸு எல் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு பதில் என்ன போடணும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி செவனு இதை ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென்னு ஜீரோ பேலன்ஸ் ஒன்னு செவனு எயிட் எயிட்டி டிவைட் பை டுவெண்ட்டி செவனு வரும் அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை டிவைட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க டிவைட் பண்ணலாம் போட்டு காமிச்சேன் அப்படின்னா மூணு சப் டிவிஷன் இருக்கனால வீடியோ லென்த்தியாக போகும் அதனால தான் நான் டிவைட் பண்ணுறதெல்லாம் போட்டு காமிக்கல ஸோ இதை டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் அப்படின்னு வரும் இதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூப் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸோடைய அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ ஓகேவா ஸோ நம்ம போடுற ப்ராசஸ் மெத்தட் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் ஃபார்ம்லான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டும் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்டும் வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிட்டு அதில் கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இதில் நீங்கள் எதில் தப்பு பண்ணலாம் அப்படின்னா டிவைடில் தப்பு பண்ணலாம் எக்ஸ் எக்ஸ் நாட்டோடைய வேல்யூ எப்படி எந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியாமல் அதில் தப்பு பண்ணலாம் மற்றபடி இதில் எந்த இடத்துலையுமே கேர்லஸ் மிஸ்டேக் வரதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஓகேவா ஸோ டிஃப்ரென்சேஷன் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க எங்கே எக்ஸ் நாட்டோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எங்கே எக்ஸோடைய வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்றத நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் நாட் வந்து எப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதோடைய நியரஸ்ட் கியூப் ரூட் நம்ம எதுன்னு எடுத்துக்கிறோமோ அதை தான் எக்ஸ் நாட்டுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கொடுத்துருக்க வேல்யூவை நம்ம எக்ஸுக்கு தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க த